Tiếng Anh thương mại. English for business. Bài 7. Xúc tiến công việc. Lesson 7. Following up. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu bởi vì phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lặp lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lặp lại toàn bộ đoạn hội thoại và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Trong bài bảy hôm nay, bạn sẽ luyện cách tự giới thiệu một lần nữa và cách đáp lại những câu xác định cũng như phủ định. Đồng thời, bạn cũng sẽ làm quen với cách sử dụng từ nào trong trường hợp phải nhấn mạnh điều gì đó. Ngoài ra, bạn còn tìm hiểu xem bạn sẽ phải ăn nói ra sao cho lịch sự trước khi khước từ một lời mời. Nào chúng ta bắt đầu. Sau hôm gặp nhau ở hội chợ triển lãm nước giải khác, Harvey gọi điện thoại cho Lian và Locke tại khách sạn của họ. Lian Lee speaking. Lian Lee xin nghe. Hello, Lian. It's Harvey Jard from Hayo and Hardy here. We met yesterday at the beverage fair. Chào bà Lian. Tôi là Harvey Jard ở công ty Hayo and Hardy. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua ở hội trợ nước giải khát. Yes, Harvey. I remember. How are you? À, Harvey đấy à. Tôi nhớ rồi. Anh khỏe chứ? I'm well, thanks. How have you settled in? Cảm ơn bà, tôi khỏe. Ông bà ở khách sạn đó thấy thế nào ạ? We're very comfortable, thank you. It's a nice hotel. Cảm ơn anh, chúng tôi thấy rất thoải mái. Khách sạn này được lắm. I'm glad to hear that. Now, I'm calling for two reasons. The first is that I have some information about fishing for log. Vậy thì tốt quá rồi. À này, Tôi gọi điện vì có hai việc. Trước hết là tôi có một số thông tin cho ông Lok về chuyện câu cá. Thank you, that's very kind. I'll tell him when he wakes up. Cảm ơn, anh thật tốt quá. Tôi sẽ nói với ông nhà tôi khi ông ấy thức dậy. Good. And the other thing is that I told my employer, Douglas Hale, about our conversation and he's really interested in meeting up with you. Vâng. Còn việc kia là tôi đã kể với sếp Douglas Hale của tôi về câu chuyện giữa chúng ta và ông ta rất mong được gặp ông bà. Really? Thật vậy sao? Yes, he's in Melbourne today, but I was thinking perhaps we could meet over lunch sometime this week. Vâng, hôm nay ông ấy đang ở Melbourne. Tôi nghĩ là có lẽ một ngày nào đó trong tuần này chúng ta nên gặp nhau để ăn trưa và bàn chuyện. Vậy Harvey đã nói thế nào khi anh tự giới thiệu một lần nữa với Lian? Hello Lian, it's Harvey Jard from Hayo and Hardy here. We met yesterday at the beverage fair. Chào bà Lian, tôi là Harvey Jard thuộc công ty Hayo and Hardy. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua ở hội trợ nước giải khát. Yes Harvey, I remember. How are you? À, Harvey đấy à, tôi nhớ rồi, anh khỏe chứ? Cho dù là nói chuyện qua điện thoại hay nói chuyện trực tiếp, khi gặp lại người mới quen thì bạn cũng nên nhắc lại cho họ nhớ bạn là ai và hai người đã gặp nhau ở đâu. Nhờ vậy, bạn sẽ tránh được những giây phút ngượng ngùng khi người đối diện chưa thể nhớ hay là không thể nhớ ra bạn là ai. Harvey đã nhắc lại tên mình cùng với tên công ty lẫn thời gian và địa điểm họ đã gặp nhau trước đó. Chúng ta thử tập nói một số câu mang hình thức tương tự. Mời bạn nghe và lặp lại. Hello, Lian. It's Harvey Jard from Hayo and Hardy here. We met yesterday at the beverage fair.
Hello again. It's Sue from the ABC. We met in Singapore last month. Hi, I met you in Sydney last week. Earl's the name from Radio Australia. Bây giờ chúng ta hãy xem Harvey đáp lại bà Lian như thế nào sau khi bà đưa ra những lời nhận xét tích cực về khách sạn đang ở. We're very comfortable, thank you. It's a nice hotel. Cảm ơn anh, chúng tôi thấy rất thoải mái. Khách sạn này được lắm. I'm glad to hear that. Vậy thì tốt quá rồi. Trong tiếng Anh, bạn thường phải nói một câu gì đó, nếu không thì cũng ẩm ừ để đáp lời người đối diện khi họ đưa ra một nhận xét bất kể là khen, chê hay vô thưởng vô phạt. Nếu bạn lặng thinh thì người đối diện có thể cho rằng bạn là người không có tình cảm hay thiếu sự cảm thông. Nếu lời phát biểu kia thể hiện một thái độ tích cực hay tiêu cực thì bạn nên lừa lời đáp lại, chứ đừng có ẩm mừ cho qua chuyện. Sau đây là một vài cách diễn tả để đáp lại lời nhận xét tích cực. Mời bạn nghe và lặp lại. I'm glad to hear that. That's great. That's good. Và đây là một vài cách diễn tả để đáp lại lời nhận xét tiêu cực. Một lần nữa, mời bạn nghe và lặp lại. I'm sorry to hear that. Oh, that's no good. Kế tiếp xin bạn lắng nghe những lời phát biểu bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, rồi đáp lại bằng câu I'm glad to hear that. Hoặc I'm sorry to hear that. I had a terrible flight over. We were held up in Singapore for seven hours. Chuyến bay qua đây thật là chán. Chúng tôi đã phải chờ ở Singapore suốt 7 tiếng đồng hồ. We are well over our monthly target. Chúng ta đã vượt mức chỉ tiêu mỗi tháng. The staff here have been very helpful. Nhân viên ở đây phục vụ rất tận tình. Khi muốn giải thích lý do gọi điện thoại, Harvey đã dùng từ now. Mời bạn nghe lại nhé. I'm glad to hear that. Now, I'm calling for two reasons. Vậy thì tốt quá rồi. À này, tôi gọi điện vì có hai việc. Now là một từ báo hiệu, tức là từ được dùng để báo trước một điểm quan trọng, hay để cho biết lý do tại sao bạn gọi điện thoại cho ai đó. Khi nghe bạn sử dụng từ now, thì người kia hiểu rằng họ phải chú ý đến những gì bạn sắp nói. Chúng ta thử tập nói xem sao, xin bạn nghe và lặp lại. Now I need to talk about your order. Now, what time does the meeting start? Now, did you receive my fax? Bây giờ mời bạn thưởng thức một đoạn nhạc trước khi chúng ta theo dõi tiếp cuộc hội thoại. Quý bạn đang nghe loạt bài tiếng Anh thương mại của Đại Úc Châu. Bài 7. Xúc tiến công việc Lesson 7. Following up Xin bạn lắng nghe những từ và mẫu câu mới trong khi tiếp tục theo dõi bài hội thoại sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Really? Thật vậy sao? Yes, he's in Melbourne today. But I was thinking perhaps we could meet over lunch sometime this week. Thưa vâng, hôm nay ông ấy đang ở Melbourne. Tôi nghĩ là có lẽ một ngày nào đó trong tuần này, chúng ta nên gặp nhau để ăn trưa và bàn chuyện. Well, we are going on a harbor cruise tomorrow. Vậy à, ngày mai chúng tôi sẽ đi du thuyền ở trên cảng. What day would be good for you? Ngày nào thì tiện cho ông bà? How about Friday? 
thứ sáu có được không? Friday sounds fine. There are some great restaurants near your hotel. Thứ sáu được đấy. Gần khách sạn ông bà ở có mấy nhà hàng tuyệt lắm đấy. Hmm. I think we'd prefer to meet at your offices if that's all right with you, Harvey. Ừ, tôi nghĩ là chúng tôi muốn gặp ở văn phòng làm việc của anh nếu như anh không ngại, Harvey. Of course, that's fine. We're over the other side of town, but I'll arrange a taxi for you. Tất nhiên là được chứ. Văn phòng chúng tôi ở phía bên kia thành phố, nhưng tôi sẽ thu xếp taxi tới giấc ông bà. Thank you. Cảm ơn anh. And we're very close to the aquarium if you are interested. Và chỗ chúng tôi cũng gần khu triển lãm thủy sinh vật, nếu như ông bà muốn tham quan. Yes, I think we'll be very interested in that. Vâng, chúng tôi cũng thích đi thăm nơi đó lắm. What time suits you? Vậy mấy giờ thì tiện cho ông bà? Let's make it after lunch, say one o'clock. Vậy ta hẹn sau bữa trưa đi. Xem nào, một giờ nhé. One o'clock, Friday. I'll look forward to it. See you then. Một giờ thứ sáu, mong sớm đến ngày đó để có dịp lại được diện kiến ông bà. Yes, thank you. Goodbye. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Xin bạn để ý xem Lian thói thác như thế nào sau khi Harvey ngỏ lời mời dùng bữa trưa. Friday sounds fine. There are some great restaurants near your hotel. Thứ sáu được đấy. Gần khách sạn ông bà ở có mấy nhà hàng tuyệt lắm đấy. Mm. I think we'd prefer to meet at your offices if that's all right with you, Harvey. Mm. Tôi nghĩ chúng ta nên bàn chuyện ở văn phòng của anh thì hay hơn nếu như anh không ngại, Harvey. Lian thật là khôn ngoan khi quyết định tới xem văn phòng làm việc của công ty Helen Hearty Foods. Bà cũng có vẻ như không có thói quen bàn bạc về vấn đề kinh doanh trong khi đang ăn. Tuy nhiên, người Úc lại cảm thấy rất thoải mái với chuyện đó. Dẫu vậy, bà đã không dùng từ no để từ chối. Bà ta chỉ nêu lên ý thích của bà mà thôi. Mm. I think we'd prefer to meet at your offices. Bà cũng không quên cho Harvey cơ hội bày tỏ cảm nghĩ của mình đối với đề nghị của bà. If that's all right with you, Harvey. Chúng ta hãy nghe thêm một số câu từ chối khéo bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. I'd rather meet on this side of town, if that's okay. Nếu có thể thì tôi muốn chúng ta gặp nhau ở phía bên này thành phố. I'd feel better about doing it tomorrow, if that suits you. Tôi nghĩ là tốt hơn ta nên để việc đó đến ngày mai, nếu ông cũng cảm thấy tiện. Bây giờ mời bạn tập nói một số mẫu câu thuộc dạng này. Xin bạn nghe và lặp lại. I'd prefer. I think I'd prefer to meet at your offices. I'd prefer to meet at your offices if that's okay. I'd rather. I'd rather meet on this side of town. I'd rather meet on this side of town if that's all right. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. I'd rather meet on this side of town, this side of town, this side of town. I'd rather meet on this side of town if that's all right with you. I'd rather meet on this side of town, this side of town, this side of town. I'd rather meet on this side of town if that's all right with you. Trần Hạnh mong gặp lại bạn trong bài 8 qua chủ đề Gặp mặt.